როგორც მოგეხსენებათ ხვალიდან ბათუმში სტარტს იღებს ევროპის ჩემპიონატი ძალოსნობაში კონტინენტის ამ საკმაოდ პრინციპულ და საინტერესო პირველობას აჭარა მასპინძლობს და ბუნებრივია მთლიანად პირველი არხი და საზოგადოებრივ მაუწყებელი ყველა პლატფორმაზე აღნიშნულ ტურნეს ექსკლუზიურად ამ უახლოესი 7 დღის განმავლობაში გააშუქებს ჩვენი კორესპონდენტი ჩემი კოლეგა ნიკა ბერაძე იმყოფება ახლა ბათუმში ადგილზე და იგი გაგვაცნობს სწორედ თუ როგორ მიმდინარეობს და როგორ წარი მართა მთლიანად სამზადისი აღნიშნული ტურნირის დაწყებამდე ნიკა საღამომში დობის მოგესალმები როგორია განწყობა და დამთავრდა თუ არა სამზადისი ხვალინდელი პრინციპული გახსნის ცერემონიალისთვის დავით მოგესალმებით უკვე ბოლო სამზადისი მიმდინარეობს ფაქტობრივად გენერალური რეპეტიცია ცოტა ხნის წინ დასრულდა ხვალ უმნიშვნელოვანეს ტურნირს უმასპინძლებს ბათუმი ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდება ხვალ აჭარაში და მე მინდა გითხრათ რომ რეკორდული რაოდენობის სპორტსმენები ჩამოვლენ ბათუმში 40 მეტი ქვეყნის 4-60-დე სპორტსმენი იასპარეზებს ბათუმის ევროპის ჩემპიონატზე ახლა ჩვენს გვერდით იმყოფება ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი კახი კახიაშვილი რომელიც ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს კახი მოგესალმებით და პირველ რიგში მინდა კითხოთ საორგანიზაციო კუთხეზე რამდენად მზადხართ და რამდენად ზად არის ბათუმი ხვალ ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების გასამართად მე მზადობები ფაქტურად ერთი წლის განმავლობაში შევთავაზე ჩვენს ევროპელ კოლეგებს ახალი კონცეფცია ახალი დიზაინი ძალიან ახშფოთავაუნებელი არიან ძალიან მოსწონთ ისე იძახიან დღეს აღმოსკომი იყო და მე კონგრესი რომ შეიძლება უკვე თქვენ მზადხართ ოლიმპიურ თამაშების ჩატარებისას ამ სახეობაში ამიტომ ყველას ვიხარია რა თქმა უნდა თუმცა ხვალ გახსნა არის და ხვალ პირველი სტარტებია მათ შორის ჩვენი გოგონას გამოდის ამიტომ ველით ძალიან საინტერესო დაძაბულ შეჯიბრს იმ შეჯიბრს რომელიც გამოავლენს თუ რომელი სპორტსმენი იასპარეზებს ან მოიპოვებს ქულებს ოლიმპიურ თამაშებისათვის ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებისათვის ამიტომ ყველა სწყურია გამარჯობა და ყველა ებჯის საუკეთესო მედლების შინჯებისათვის ბატონო კახია ალბათ ქართულ გულ შემატკივარს მეტად ქართველი ძალოსნების ბედია ნაღულებს და ითქვენ რომ გვითხრათ მე რაღაც თქმა უნდა ლაშა ტალახაძისგან ყველა ოქროს ელოდება თუმცა სხვა ქართველი სპორტსმენებიც საინტერესოა რამდენად აქვთ მათ შანსი წარმატების ამ ევროპის ჩემპიონატს გუნდი და კომპლექტა ვას ვაჟებში უფროს მოწმენდმა გიორგია სანიძემ და ქალბატონებში ჯანჯღავა თემურიმ რომელიც დღეს გუნდი ძალიან კარგ მდგომარეობაში იყოფება კარგი შეკრებები გავატარეთ ჩავატარეთ მათ შორის ბათუმშიც კარგად მოუხდათ ბათუმის აჭარის ხავა და ყველა ველით უკვე პირველ სტარტებს ლაშა ტალახაძის გარდა თქმა უნდა რა მარტო მედლებს ველით ასევე მსოფლიო რეკორდებს ეს მოხდება ალბათ 13 რიცხვში და უხმოთ ჩვენს აჭარელ ჩვენს გულშემატკივარ ძალოსნების გულშემატკივარს და უბრალოდ სპორტის გულშემატკივარს მოუბრძანდეთ ახალ სპორტის სასახლეში ბათუმში სადაც გელით ძალოსნების სპორტული ზეიმი ხვალ არის გახსნის ცერემონია და აი ორი სიტყვით გახსნაზეც რო გვითხრათ და ხვალ ნელ დღეზე თუ რა ღონისძიებები გაიმართება ხვალ გავია ეთ რეპეტიციები საბოლოო ეს ტრიხები აღაც მე პრობლემები თუ იყო ამოვხვით და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად მზათვართ თავრობის მხარდაჭერით სპორტის ხელმძღვანელობით მხარდაჭერით მაქსიმალურად მოემზადეთ რომ გაუმასპინძლე ჩვენს ევროპელ კოლეგებს და მე მგონი კარგი სანახაობა იქნება კაი შედეგიც იქნება მინიმუმის შედეგი რომ ტურიზმს მოვიზიდავთ თუ არა უბრალოდ ის შეიძლება სპორტის და შეიძლება სხვა ღონისძიებები ჩავატაროთ 400 მეტი სპორტსმენია რეკორდული მაჩვენებელია მართლაც და ეს დიდი პიარია ჩვენს ქვეყნისთვის და ჩვენს ბათუმისთვის მადლობა შეკითხვის თვის ასოხის გაცემისთვის წარმატებებს გისურვეთ მას ასე როგორც ხედავთ უკვე თითქმის ყველაფერი მზად არის ევროპის ჩემპიონატის დასაწყებად აქ ბათუმის ახალ სპორტის სასახლეში ხვალ დილიდან დაიწყება უკვე ევროპის ჩემპიონატი ხოლო გახსნის ცერემონია და ახლობით პირველ საათზე ჩატარდება ჩვენ ყველა სიახლეს როგორც საინფორმაციო გამოშვებების საშუალებით ასევე ვებ გვერდის და ფეისბუკის საშუალებით მოგაწვი ხოლმე ყოველდღიურად დიდი მადლობა ნიკა წარმატებები შენ და მთლიანად ძალოსნობის ფედერაციას და ქართველ ძალოსნებს მოკლედ ხვალი და გულშემატკივრობთ ყველა ერთად ბუნებრივია ქართველ სპორტსმენებს და დარწმუნებული ვარო არაერთი მედალი და თან მაღალი სინჯის მედალი დაფიქსირდება აღნიშნულ ევროპის ჩემპიონატზე